మీరు ఎప్పుడైనా ది మ్యాట్రిక్స్ అనే సినిమాని చూసారా ఆ సినిమాలో ఒక సీన్ ఉంటుంది అదేంటి అంటే ఒక వ్యక్తి తన ఎదురుగా కూర్చున్న హీరోకి రెండు ఆప్షన్లు ఇస్తాడు అదేంటి అంటే రెడ్ పిల్ మరియు బ్లూ పిల్ ఒక చేతిలో రెడ్ పిల్ ఉంటుంది ఒక చేతిలో బ్లూ పిల్ ఉంటుంది దేన్ని చూస్ చేసుకోవాలి అన్నది హీరో ఇష్టం అయితే హీరో రెడ్ పిల్ చూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండగా ఆ వ్యక్తి యొక్క కళ్ళద్దాలలో ఈ రెడ్ పిల్ లేదా బ్లూ పిల్ చూస్ చేసుకునే విధానం అనేది చాలా వింతగా కనిపిస్తుంది అతను రెడ్ పిల్ని పట్టుకోవడానికి చెయ్యి ముందుకు పెడతాడు అయితే అవతల వ్యక్తి యొక్క కళ్ళద్దాలలో ఒక కళ్ళద్దంలో అతను చేతులు ముందుకు పెడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మరొక కళ్ళద్దంలో అతను ఏమీ చేయకుండా అలా చూస్తూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అయినా కూడా హీరో తడబడకుండా రెడ్ పిల్నే చూస్ చేసుకుంటాడు అయితే ఆ రెడ్ పిల్ని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత అతనికి ప్రపంచం అనేది వేరేలా కనిపిస్తుంది అయితే ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ సినిమా చూసి ఉంటే మీకు కూడా ఈ డౌట్ వచ్చి ఉండాలి ఆ రెడ్ పిల్ని తీసుకోవడం ద్వారా హీరో రియాలిటీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడా లేదా అయితే హీరో సంగతి పక్కన పెడితే అసలు రియల్ ఏంటి ఫేక్ ఏంటి ఆ సినిమాలో నిజంలో ఉన్న నిజమైన గ్యాంగ్ అసలు నిజంగా నిజంలోనే ఉందా మనం ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి అదేంటి అంటే మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒక సిమ్యులేషన్ కావచ్చు కానీ నిజమైన ప్రపంచం అనే ఒక సిమ్యులేషన్లో మ్యాట్రిక్స్ అనేది మరొక సిమ్యులేషన్ కానీ మనం జీవిస్తున్న నిజమైన ప్రపంచం అనే దానిలో నిజమైన ప్రపంచం అనేది ఒక సిమ్యులేషన్ దానిలో ది మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒక సిమ్యులేషన్ సిమ్యులేషన్ అంటే అనుకరణ కానీ ఈ థియరీకి అనుకరణ అనే పదం కరెక్ట్ కాదు అందుకనే సిమ్యులేషన్ అనే చెప్తున్నాను కానీ ఈ సినిమా చెప్పేది ఏంటంటే ఏది రియాలిటీ ఏది రియాలిటీ కాదు అని తెలుసుకోవడం అంత కష్టమేం కాదని చెబుతోంది కానీ అదే సినిమా మరొక మాట కూడా చెప్తోంది అదేంటి అంటే రియాలిటీ అనేది ఒక ఇన్ఫినిటీ అని అంటే ఈ రియాలిటీ అనేది ఎప్పటికీ అంతం కాదు కాబట్టి మనం ట్రూ రియాలిటీ అనేది ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కూడా అసాధ్యమే అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నది ఒక సిమ్యులేషన్లో ఒక సిమ్యులేషన్లో ఒక సిమ్యులేషన్లో ఒక సిమ్యులేషన్లో ఒక సిమ్యులేషన్లో అది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అవుతూనే ఉంటుంది అవుతూనే ఉంటుంది అవుతూనే ఉంటుంది అవుతూనే ఉంటుంది ఈ వీడియో అనేది లేదా ఈ టాపిక్ అనేది మ్యాట్రిక్ సినిమాకి ఏమాత్రం సంబంధించింది కాదు కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా మ్యాట్రిక్ సినిమాని చూసి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియో మరింత తొందరగా అర్థమవుతుంది అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ విశ్వం అనేది కొత్తది కాదు ఈ విశ్వం అనేది ఒక దాని అనుకరణ మాత్రమే అని ఐడియా రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎంతోమంది గ్రీస్ ఫిలాసఫర్స్ రియాలిటీ అనేది ఒక ఇల్యూషన్ మాత్రమేనని అసలు రియాలిటీ అనేది లేదు అని చెబుతున్నారు చైనీస్ ఫిలాసఫర్ అయిన జువాంగ్ జోవు ఎప్పుడూ ఒక కళని కనేవాడు ఆ కళను అతను అతనికి బటర్ఫ్లైలా కనిపించేవాడు అయితే అతను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకవేళ రియాలిటీ అనేది కొత్తది అయినట్టయితే తన కళ నిజం కావాలని ఒకవేళ రియాలిటీ అనేది కేవలం అనుకరణ మాత్రమే అయినట్టయితే తను కూడా మిగతా మనుషుల్లాగే చనిపోతాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుడతాడేమో అది వేరే విషయం ఇది అతను చెప్పిన తీరి మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫ్యాక్ట్స్ మిస్టరీస్ టాప్ టెన్స్ స్పేస్ వీడియోస్ ఏలియన్స్ వీడియోస్ కాన్స్పిరసీస్ మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము పెట్టే ఏ వీడియోని మీరు మిస్ కాకూడదు అంటే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ప్లాటోకి చెందిన గుహ యొక్క ఎలోగారి ఈ గుహలో తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ బంధించి ఉంచేవాళ్ళు అయితే ఆ తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ ఒక గదిలో ఉంచిన తర్వాత వాళ్ళకి మొత్తం చీకటిగా కనిపించేది అంతేకాకుండా ఎదురుగా గోడ తప్ప ఏమీ కనిపించేది కాదు కానీ ఒక లైట్ వేసి ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ గోడలు చుట్టూ ఉన్నవన్నీ క్లియర్గా కనిపించేవి అయితే అది గుహ కావడం వల్ల పైన ఏమీ క్లోజ్ చేసి ఉండదు పైన ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది ముందు మాత్రం గేట్ ఉంటుంది అయితే ఆ గదికి వెనక వైపున ఒక గోడ మీద నిప్పు వెలిగించి ఉంటుంది అయితే ఆ నిప్పుకి వీళ్ళు ఉన్న గదికి మధ్యలో మనుషులు నడవడానికి ఒక దారి వంటిది ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా మనుషులు ఆ దారి వెంట నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ మంట నుంచి వచ్చిన వెలుగు వల్ల ఆ దారి వెంట నడిచే వాళ్ళ నీడ ఈ గదిలో పడుతుంది అయితే అది చూసిన ఆ ఖైదీలు అవి నిజంగా తమ యొక్క నీడలే అనుకుంటున్నారు తమ యొక్క నీడలు పడడానికి అక్కడ ఎలాంటి లైట్ సోర్స్ లేదని వాళ్ళకి తెలుసు అయినా కూడా నీడలు పడుతున్నాయంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరో కావాలని చేస్తుంది అని వాళ్ళకి మాత్రం అనిపించలేదు వాళ్ళు మాత్రం అవి తమ నీడలే అనుకున్నారు మరి అవి రియాలిటీయా కాదు కదా అది నిజమే కానీ వాళ్ళు అనుకుంటున్న నిజం కాదు అది వేరొక చోట జరిగిన మరొక నిజం ఆ నిజాన్ని వీళ్ళు వాళ్ళకి జరిగిన నిజంగా ఊహించుకొని వాళ్ళ నిజంగా భావించుకొని అది నిజమే అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ నిజం అనేది మరొక చోట మరొక ఇన్సిడెంట్ వల్ల మరొకరి శరీరం వల్ల ఏర్పడిన నిజం చూశారు కదా ఇదే
బద్దకంతో కావచ్చు లేదా ఇప్పుడు నిజం తెలుసుకొని ఎవరిని ఉద్ధరించాలి అనే కారణంతో కావచ్చు మనం అసలు నిజం గురించి పట్టించుకోవట్లేదు ఒకవేళ ఆ గుహలో కనిపిస్తున్న నీడల్లాకి మన జీవితంలో జరుగుతున్న రియాలిటీ కూడా వేరొకదాన్ని అనుకరించడం వల్ల వచ్చిందేనా ద సిమ్యులేషన్ హైపోథెసిస్ ఫిజిక్స్ మరియు కాస్మాలజీలో ఇప్పుడు ఒక సబ్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే డిజిటల్ ఫిజిక్స్ ఈ డిజిటల్ ఫిజిక్స్ లో ఉండే సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలమా లేదా అని తెలుసుకునేదే ఈ డిజిటల్ ఫిజిక్స్ ఈ డిజిటల్ ఫిజిక్స్ ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రవేత్తల పని ఏంటి అంటే ఈ విశ్వం అనేది కొత్తదా లేదా దేనైనా అనుకరిస్తుందా అని తెలుసుకోవడమే వాళ్ళ పని ఆ ప్రాసెస్ ని సిమ్యులేషన్ హైపోథెసిస్ అన్నారు ఉదాహరణకి మనం గనక బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టయితే మనం ఏదైనా ఒక ట్రైన్ లో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అవతల వైపు ఉన్న ట్రైన్ అవతల డైరెక్షన్ లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మన ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా మూవ్ అయ్యేది ఆ ట్రైన్ మాత్రమే మన ట్రైన్ అనేది అసలు మూవ్ కాదు అయితే మనం స్ట్రైట్ గా చూడటం మానేసి కింద గనక చూసినట్టయితే మనకప్పుడు కంకర్ రాళ్ళు అనేవి కనిపిస్తాయి అవి ఎక్కడికి కదలకుండా అక్కడే ఉంటాయి అప్పుడు మనకి మన ట్రైన్ కదలట్లేదు అనే విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ విశ్వం అనేది లేదా ఈ విశ్వంలో రియాలిటీ అనేది ఎనర్జీని బట్టో మ్యాటర్ని బట్టో లేదా ఆ మ్యాటర్ యొక్క మాస్ని బట్టో ఏర్పడట్లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఏర్పడుతుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లారిటీగా లేకపోవడం వల్ల మనకు అది తప్పుగా అనిపిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లారిటీగా ఉన్నట్టయితే మనకు రియాలిటీ అనేది లేదు రియాలిటీ అనేది ఒక సిమ్యులేషన్ లేదా ఒక ఇల్యూషన్ అని మీకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ట్రైన్ కదలడం అనేది నిజమే కానీ కదులుతుంది మన ట్రైన్ కాదు అవతల ట్రైన్ కానీ మన ట్రైన్ కదులుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం ఆ ట్రైన్ ని అనుకరిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ట్రైన్ కూడా తర్వాత ఆ ట్రైన్ లాగే కదలాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నిజం అనేది ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఆ నిజం అనేది మనకి జరుగుతుందా లేదా లేదా ఆ నిజం మనకి జరుగుతున్నట్టుగా మనకి మాత్రమే అనిపిస్తుందా ప్రపంచానికి అది ఏ కోణంలో కనిపిస్తుంది అది ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగిందా లేదా గతంలో జరిగిన దాన్ని అనుకరిస్తూ ఇప్పుడు జరుగుతోందా పోని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి కొత్తగా జరిగింది అనుకుందాం దీని ఆధారంగా దీన్ని అనుకరిస్తూ భవిష్యత్తులో ఏది జరగదు అని గ్యారంటీ లేదు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒక రియాలిటీ కూడా భవిష్యత్తులో మరొక దానికి ఒక సిమ్యులేషనే కదా మనం మరొక విషయం గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి అదేంటి అంటే సెల్యులర్ ఆటోమేటన్ ఉదాహరణకి చెస్ గేమ్ తీసుకుందాం మనం కంప్యూటర్లో లేదా మొబైల్లో చెస్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక స్టెప్ వేస్తే దానికి అగైనిస్ట్గా అవతల వైపు నుంచి కూడా ఒక స్టెప్ అనేది వస్తుంది అయితే ఆ స్టెప్ అనేది నిజమే కానీ అది అప్పుడు జరిగిందా కాదు కదా గతంలో జరిగిన ఒక పనికి అనుకరణగా ఇప్పుడు జరిగింది గతంలోని ఆ మొబైల్ యాప్లో లేదా ఆ కంప్యూటర్ గేమ్లో ఫీడ్ చేయబడి ఉంది ఏమని అంటే ఎవరైనా సరే ఈ స్టెప్ గనక ఇలా వేసినట్టయితే అవతల నుంచి ఆ స్టెప్ అలా రావాలి అని అక్కడ కంప్యూటర్ వేసిన స్టెప్ అనేది నిజం ఆ స్టెప్ అని మనం ఎదుర్కోవడం అనేది కూడా నిజం కానీ ఆ స్టెప్ అనేది కేవలం అప్పుడు మాత్రమే కొత్తగా వేయబడింది అనేది అబద్ధం ఆ స్టెప్ అనేది అంతకుముందు వేసిన కొన్ని స్టెప్స్ కి ఒక అనుకరణ మాత్రమే ఓకే దీన్ని మరింత కాంప్లికేట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి చెస్ గేమ్ ఆడుతున్నారు దాంట్లో ఒక వ్యక్తి చెస్ గేమ్ ని ఎప్పుడు ఆడలేదు ఒక వ్యక్తి చెస్ గేమ్ ని కొన్ని వందల వేల సార్లు ఆడాడు అయితే అప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా చెస్ గేమ్ ఆడని వ్యక్తి కూడా గెలవాలంటే ఏం చేయాలి చెక్ మేట్ చేయాలి చెక్ మేట్ చేయాలి అంటే ఆ రాజుకి చెక్ చెప్పాలి ఆ రాజుకి చెక్ చెప్పాలి అంటే అతని బార్డర్ లోకి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా అతనికి కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి కదా అలాగే ఇప్పుడు మనం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్లేయర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అతనికి ముందు నుంచే అన్నీ తెలుసు అలాగని చెప్పి అవతల వ్యక్తి ఏ సైన్యాధ్యక్షుడు లేదా ఏనుగునో లేదా గుర్రాన్నో తీసుకొచ్చి రాజుకి చెక్ చెప్పినట్టయితే ఆ రాజుని పక్కకి జరపకుండా ఉండలేడు కదా లేదా ఏ పీస్తో అయితే అవతల వ్యక్తి చెక్ చెప్పాడో దాన్ని చంపడానికి ఏమైనా ఆస్కారం ఉందో లేదో అతను ఆలోచిస్తాడు అవేవీ లేకపోతే అతను రాజుని పక్కకి జరపడానికే ప్రయత్నిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ అనుభవం అనేది ముఖ్యం కాదు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులకు తగ్గట్టు మనం మారుతూ ఉండాలి ఆ మారేటప్పుడు మనం చేసే పనులన్నీ గతంలో చేసిన పనుల్లాగే ఉంటాయి గతంలో అతనితో ఆడిన ప్లేయర్ వేరు ఇప్పుడు అతనితో ఆడిన ప్లేయర్ వేరు పరిస్థితులు మారినా కూడా అక్కడ చేసే పని మారలేదు ఇదే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ మామూలుగా గేమ్ ఆడితే దాన్ని చెస్ గేమ్ అంటారు కానీ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ ప్రకారం ఆడితే దాన్ని గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు ఈ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే దానిలో ఎప్పుడు ఏమైనా జరగచ్చు ఈ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఉండే కదలికలు అనేవి ఎప్పుడు ఎటు వెళతాయో మనం ఊహ
మేడ మీద కెక్కి ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉండగా సడన్ గా బాల్ కింద పడడంతో దాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించి పై నుంచి పట్టు తప్పిపోయి కింద పడిపోయాడు దాంతో ఆ పిల్లాడికి చాలా గాయాలయ్యాయి అయితే ఆ గాయాలన్నీ చూసిన తర్వాత అతన్ని చూసి మీరు ఏడుస్తారు వెంటనే పరిగెట్టుకుంటూ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు ఏమైందో అని కంగారు పడుతూ ఉంటారు ఇలా ఎందుకు జరిగింది మనకే ఎందుకు జరగాలి అని బాధపడుతూ ఉంటారు కాని ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేంటి అంటే గతంలో పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ నైట్ రోజు మీరు పొందిన సుఖం వల్లే ఇప్పుడు ఈ కష్టం అనేది వచ్చింది గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ చెప్పేది ఇదే నేను ఇది కేవలం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మాత్రమే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి దీని గురించి తెలుసు కాబట్టి దీన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది అంతేగాని దీనిలో నా ఉద్దేశాలు గాని లేదా ఎవరినో ఉద్దేశించి గాని ఏం చెప్పలేదు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది ఇల్యూషన్ ఇప్పుడు మనం మరొక విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు భూమి మీద జరుగుతున్న ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు లేదా సహజంగా జరుగుతున్న ప్రకృతి పనులు కావచ్చు అంటే సూర్యుడు ఉదయించడం సూర్యుడు అస్తమించడం పువ్వులు పోయడం ఇవన్నీ గతంలో జరిగినవే కాబట్టి ఇవన్నీ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీయే కానీ ఈ సిమ్యులేషన్ అనేది ఎక్కడ మొదలైంది ఎప్పుడు మొదలైంది అది మాత్రం మనకు అర్థం కాదు ఎందుకు అంటే ఈ విశ్వం మొదలైంది పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉన్నవి కొన్ని ఉండి ఉండొచ్చు మధ్యలో కొత్తగా యాడైనవి కొన్ని ఉండి ఉండొచ్చు ఆ కొత్తగా యాడ్ అయినప్పుడు అది రియాలిటీ మాత్రమే కానీ ఆ తర్వాత అది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అయింది ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో అలాంటి పని మళ్ళీ జరిగింది కాబట్టి ఒక రియాలిటీ అనేది మన దృష్టిలో ఎక్కువ సార్లు జరుగుతూ ఉండడం వల్ల సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీగా మారుతుంది కాబట్టి అది మన దృష్టిలో సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీగానే మిగిలిపోతుంది కానీ దాని యొక్క మూలం అయిన రియాలిటీ అనేది మనకు గుర్తుండదు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇల్యూషన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వస్తుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే మరో కొత్త ప్రశ్న అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అదేంటి అంటే రియాలిటీ అనేది ఇల్యూషన్ అయినట్టయితే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది నిజం ఒకవేళ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఇల్యూషన్ అయినట్టయితే రియాలిటీ అనేది నిజం మరి ఏది రియాలిటీ ఏది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఈ వీడియోకి టైటిల్ కింద సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అని పెట్టాను అలాగే ఈ వీడియోలో కూడా నేను సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనే పదాన్ని చాలాసార్లు వాడాను కాబట్టి ఈ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనే పదం కూడా ఆల్రెడీ నేను పెట్టిన టైటిల్కి అనుకరణే కావచ్చు కానీ మీరు ఈ వీడియో చూడక ముందు వరకు సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనే పదం వినలేదు కేవలం నా వీడియో యొక్క టైటిల్లో చూశారు మాత్రమే మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఒక భ్రమ అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు అయితే భ్రమ అనే దానిని మనం పర్ఫెక్ట్గా గెస్ చేయలేం ఎందుకంటే భ్రమ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క సైకలాజికల్ మరియు మెంటల్ థియరీకి సంబంధించింది అంతేకాకుండా ఆ భ్రమ అనేది భవిష్యత్తులో నిజం కావచ్చు లేదా అబద్ధం కూడా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెబితే ఆ అమ్మాయి నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడమా అది నీ భ్రమ అని అంది అనుకోండి ఆ మాట ఆ అమ్మాయి అనడానికి కారణం ఏంటి అంటే భవిష్యత్తులో ఆమె జీవితంలో ఏం జరగబోతుందో ఆమెకంటూ ఒక అవగాహన ఉంది కాబట్టి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయిని తక్కువగా అంచనా వేస్తూ ఉండొచ్చు అందువలన అది అతని భ్రమ అని ఆ అమ్మాయి అనుకొని ఉండొచ్చు ఏమో ఈ అబ్బాయి తలుచుకుంటే దాన్ని నిజం చేయగలడేమో అనే థాట్ ఆ టైంలో ఆ అమ్మాయికి రాదు ఎందుకంటే పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది రియాలిటీ అది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పటికే మన దేశంలో ఎంతో మంది అబ్బాయిలు పెద్దలని ఒప్పించి అమ్మాయిల్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఒక అబద్ధం కాదు ఒక నిజం కానీ రియాలిటీ అనేది అబద్ధం అని చెప్పలేం కదా రియాలిటీ అనేది కూడా నిజమే అంతకుముందు భారతదేశంలో ఎంతో మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఈ అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి యొక్క తల్లిదండ్రులని ఒప్పించి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది కొత్త కాబట్టి అది రియాలిటీ కానీ గతంలో జరిగిన ఒక పనిని అనుకరించడం వల్ల అది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ కూడా అయింది అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది రియాలిటీ మరియు సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ రెండూను క్రియేటింగ్ రియాలిటీ రియాలిటీ అనేది అన్నిసార్లు జరగబడదు కొన్నిసార్లు సృష్టించబడుతుంది కూడా ఉదాహరణకి మనం కంప్యూటర్ని తీసుకున్నట్టయితే కంప్యూటర్లో ఉండే ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది గత ఇరవై సంవత్సరాలలో చాలా వేగవంతమైంది అలాగని ఆ వేగం అనేది అలా కంటిన్యూ కాదు కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఆ వేగం అనేది కొంచెం స్లో అయింది కూడా అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి విషయం అనేది ఫిజిక్స్ యొక్క లాస్కి సంబంధించిందే అని అలాగే ఈ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ కూడా నేను ఈ ఫిజిక్స్ యొక్క లాస్ గురించి చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న కొన్ని పనులు అంతకుముందు జరిగిన మరొక పనికి అనుకరణ
ఆ యాస్టరాయిడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి కామన్ కాకపోవచ్చు ఆ యాస్టరాయిడ్స్ లో ఉన్న యాటమ్స్ అనేవి కామన్ కాకపోవచ్చు ఆ యాస్టరాయిడ్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అనేవి కామన్ కాకపోవచ్చు అప్పుడు ఇది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ కింద ఎలా వర్తిస్తుంది మనం ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి పడేస్తే దానికి ఒక విధమైన మొమెంటం ఉంటుంది దాన్ని టెన్త్ ఫ్లోర్ నుంచి పడేస్తే దానికి ఒక విధమైన మొమెంటం ఉంటుంది దాన్ని హండ్రెడ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి పడేస్తే దానికి ఒక విధమైన మొమెంటం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ కాయిన్ని పడేయడం అనేది కామనే కానీ దాని మొమెంటంలో చేంజ్ వచ్చింది ఒకవేళ మొమెంటంలో చేంజ్ రాకూడదు అంటే అప్పుడు ఫిజిక్స్ యొక్క లాస్ని బ్రేక్ చేసినట్టే కదా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి దిగరి ఫిజిక్స్ యొక్క లాస్కి అనుగుణంగానే నడవాలి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది కూడా ఒక సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీయే ఆ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ ఉందేమో అన్న అనుమానంతో వచ్చిన ఒక సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ వల్ల ఈ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే మరి ఆ మొదట సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఫామ్ అవడానికి కారణం ఏంటి రియాలిటీయే కదా కాబట్టి రియాలిటీ అనేది ఉంటేనే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది వచ్చింది అందువలన మనం రియాలిటీని సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీని వేరు చేసి చూడలేము ఆ రెండు ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఒకటి లేకుండా ఒకటి లేదు అనే చెప్పాలి ఈ విశ్వంలో ఎన్నో గ్యాలక్సీలు ఉన్నాయి అయితే ఆ గ్యాలక్సీలన్నీ ఎప్పుడు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాతే ఫామ్ అయ్యాయి ఒకవేళ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది లేకపోయినట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఉంటున్న ఈ గ్యాలక్సీ అనేది ఫామ్ అవ్వకపోనేమో ఎందుకంటే బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత ఫామ్ అయిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్యాలక్సీ మనదే అని చెప్పి ఎక్కడా రికార్డ్స్లో లేదు అంతేకాకుండా చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే మనకంటే దూరంలో చాలా గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయి అది కూడా కేవలం ఒకవైపు మాత్రమే కాదు అన్ని వైపులా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మధ్యలో ఎక్కడో ఉన్నాం అంటే మన గ్యాలక్సీ అనేది ఫస్ట్ గ్యాలక్సీ కాదు కాబట్టి సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది లేకపోయినట్టయితే మనం లేమనే చెప్పుకోవాలి కానీ ఈ సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ జరగడానికి మూలం ఏంటి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగి ఒక గ్యాలక్సీ అనేది ఫామ్ అవ్వడం సో రియాలిటీ అనేది ఎక్కడికి పోదు అదే మొదట ఉంటుంది ఆ తర్వాతే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది కాకపోతే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఎక్కువసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది అందువల్ల మనకి రియాలిటీ కన్నా సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీయే పెద్దగా కనిపిస్తుంది అంతే సో చూసారు కదా ఇది సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ యొక్క 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 వీడియో 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 అది అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అదే సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ నీ పక్క బెంచ్లో కూర్చున్నాడు ఒక ఆన్సర్ రాశాడు నువ్వు కూడా అదే ఆన్సర్ రాసావు ఎందుకంటే ఆన్సర్ అదే కాబట్టి అది రాయకపోతే మార్కులు రావు కాబట్టి దాన్ని సిమ్యులేటెడ్ రియాలిటీ అని మనం అనలేం అలాగని ఆ ఇద్దరిలో ఎవరిది రియాలిటీ అనేది కూడా తేల్చలేం రియాలిటీ అనేది నిజం కాదు కొత్త నిజం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొత్త నిజం ఏంటి అంటే నిజం కొత్త నిజం రెండు ఒకటే వాళ్ళిద్దరూ ఎన్నో ఏళ్ళుగా సిన్సియర్గా ప్రేమించుకుంటున్న ప్రేమికుల లాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు లేకుండా ఒకళ్ళు ఉండలేరు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఒకళ్ళు ఉంటేనే మరొకరు అనేవాళ్ళు ఉంటారు సో చూశారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫేస్బుక్లో మా ఎఫ్వి పేజీని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ